டிடி வியூவர்ஸ் மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நேர்காணலில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மீண்டும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக ஜோஜியா யுஎஸ்ஏயிலிருந்து டாக்டர் வரதராஜா துரை ராஜா எங்களுடன் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் துரை ராஜா வரதராஜா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் டாக்டர் வரதராஜாவை பற்றி சொல்லும் போது அவர் இலங்கையில் வைத்தியராக கடமையாற்றி மீண்டும் யூஎஸ்ஏ ஜோர்ஜியா என்ற ஸ்டேட்டில் இப்பொழுது நோர்த் சைட் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக வேலை செய்து கொண்டு வருகிறார் விசேஷமாக டூ தௌசண்ட் நட நைனில் நடந்த யுத்த காலங்களில் முள்ளி வாய்க்காலில் ஒரு மருத்துவராக மிகப்பெரிய அளப்பெரிய சேவைகளை செய்து எங்கள் மக்களிடையே மிகவும் மரியாதையும் பாராட்டுக்கு உரியவருமாக இருக்கிற ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார் அவரை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் நேர்காணல் செய்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் மிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஸோ டாக்டர் நீங்கள் வந்து நோர்த் சாய் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து மருத்துவராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மருத்துவர் என்ற ரீதியில் மிகவும் சுருக்கமாக இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றுதல் என்றால் என்பதை பற்றி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்கள் கொரோனா வைரஸை பற்றி தற்பொழுது உலகத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் மிகவும் போதிய அளவு அறிவும் தெளிவும் இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் ஏனைய நோய்களை விட வருத்தங்களை விட இந்த கொரோனா பற்றிய விழிப்புணர்வும் அறிவும் அநேகமான மக்களுக்கு இருக்கிறது கடந்த ஆண்டில் இறுதி பகுதியில் சீனாவில் கண்டறியப்பட்ட இந்த கொரோனா என்ற இந்த வைரஸும் அதனுடைய தாக்கமும் சில அதாவது ஒன்று ரெண்டு மாதங்களுக்கு பின்பு சீனாவை தாண்டி இத்தாலி அமெரிக்கா கனடா லண்டன் போன்ற நாடுகளுக்கு பரவி தற்பொழுது உலகளாவிய ரீதியில் அதாவது பண்டிமிக் என்று சொல்லு சொல்லுகின்ற அந்த கட்டத்தில் உலகளாவிய ரீதியில் அனைத்து மக்களுக்கும் மிகவும் அச்சுறுத்தலான ஒரு வைரஸாக மா மாறி இருக்கிறது உலகத்தில் உள்ள அனைவருடைய நாலாந்த செயல்பாடுகளையும் நாலாந்த நடவடிக்கைகளையும் முடக்கி அனைவரையும் வீட்டுக்குள்ளே அடைபட்ட வச் வச்சிருந்து உடல் ரீதியான இந்த நோய்களுக்கு அப்பால ஒரு மன ரீதியான ஒரு பயம் ஒரு அச்சல் அச்சம் கலந்த சூழ்நிலையில் அனைவரையும் தள்ளி இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இந்த கொரோனா நோயால் தற்பொழுது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் சீனாவை சீனாவினுடைய அந்த தாக்கத்துக்கு பின்பு இத்தாலி பெரும் இழப்புகளை சந்தித்து தற்பொழுது உலகத்தில் மிகவும் ஒரு பாரிய கொடுமைகளை கொடுமைகளையும் தாங்க தாக்கத்தையும் தாங்கும் நாடாக அமெரிக்கா தற்பொழுது மாறி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பத்து லட்ச பத்து லட்சம் நோயாளர்கள் எண்ணிக்கை வந்து கொண்டிருக்கின்றது பத்து லட்ச பத்து லட்சத்தை கிட்ட ஐம்பதனாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் அமெரிக்காவில் இறந்திருக்கின்றார்கள் இதை தவிர ஏனைய நாடுகளுக்கும் இதனுடைய தாக்கம் பரவி கொண்டிருக்கின்றது நாலாந்தம் நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை கூடி கொண்டிருக்கின்றது இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இதுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் உலக நாடுகளும் உலக சுகாதார நிறுவனங்களும் மிகவும் ஒரு உக்கிரமாக போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தேங்க்யூ டாக்டர் நீங்கள் சொன்னீர்கள் முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உலகம் பூராக இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பாக எந்த வயதினவர்கள் கூடுதலாக இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறப்புக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி கூற முடியுமா இந்த இந்த வைரஸ் நாங்கள் ஏற்கனவே அறிந்த வைரஸ் காய்ச்சல் போல ஒரு ஒரு பொதுவான வைரஸாக இருந்தது ஒரு தாக்கமாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஃப்ளூ என்று சொல்லுகின்ற ஒரு வைரஸ் போல ஆரம்பத்தில் இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வயது முதிர்ந்தவர்கள் அதாவது ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இந்த வைரஸினுடைய தாக்கமும் அவர்களுடைய இறப்பு விதமும் மிகவும் கடுமையாக இருந்தது காரணம் வந்து என்னென்னா இந்த வைரஸ் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வீதத்துக்கு மேற்பட்ட மக்களுக்கு இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது எங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை இந்த வைரஸை எதிர்த்து மேற்பட்ட மக்களுக்கு எங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை இந்த வைரஸை 
அழித்து விடும் உங்களுக்கு இது ஒரு பாரிய ஒரு நோயாக இருக்க தங் எங்களால் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு காய்ச்சல் மூச்சு விடுவதில் இருக்கின்ற சின்ன சிரம் சிரமம் இருமல் சளி உடல் நோ இதெல்லாம் எங்களால் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொண்ணூறு வீதத்துக்கு கிட்டத்தட்டையான மக் அந்த வீதத்தான மக்கள் வைத்திய சலகை செல்லவே தேவையில்லை வீட்டிலே இருந்து நாங்கள் வலி நிவாரணி என்று பாவிக்கின்ற அந்த டைலினோல் பனடோல் பெரசிட்டமோல் போன்ற குழு செயலை பாவித்து நன்கு நீராகாரம் அறிந்து அடிக்கடி சுடுநீர் சுடுநீர் குடித்து ஏனென்றால் இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்திரத்தன்மை இல்லாத ஒரு வைரஸ் மிக ஒரு வேகமாக அழியக்கூடிய வைரஸ் ஒரு கொஞ்ச நேரம் சவக்காரம் போட்டு கழுவுறதுனாலேயோ அல்ல ஒரு சூடு சூடான நீரை பருகுவதன் மூலம் இந்த வைரஸை அழித்து விடலாம் அடிக்கடி சுடுநீர் பருகுகின்ற பொழுது இந்த வைரஸ் எங்கள தொண்டையில் இருக்கின்ற வைரஸ் வந்து அழிவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரம் நாங்கள் எங்களுடைய பரம்பரை பாரம்பரிய வைத்தியமான அந்த சுடுநீர் ஆவி பிடிக்கிற நாங்கள் வேது பிடிக்கிறன்னு சொல்ற இலங்கையில வேத பிடிப்பு சுடுநீர் ஆவி நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலம் கூட இந்த வைரஸை அழிக்கலாம் ஆனால் இந்த ஒரு அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இயல்பாகவே இந்த நோய் எதிர்ப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறையற சந்தர் வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே நேரம் அவர்களுக்கு ஏனைய வியாதிகள் அதாவது சிறுநீரக பிரச்சனை ஈரல் பிரச்சனை இதய சம்பந்தமான பிரச்சனை போன்ற வேறு வருத்தங்கள் அவர்களுக்கு இருப்பதால் அதாவது சலரோகம் ப்ரெஷர் நுரையீரல் பாதிப்பு அதாவது சிஓபிடி அல்லது அப்படியான அந்த பாதிப்பு ஏற்கனவே இருக்கின்றவர்களுக்கு இந்த வைரசனுடைய தாக்கம் வந்து மிகவும் இறப்பு விதமும் வந்து அவர்களிடம் கூடுதலாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த கட்டாயம் அந்த அந்த வயதினருக்குத்தான் பாதிக்க ஏற்படும் தற்பொழுது பார்க்க போனா அந்த அந்த வயது பிரி பிரிவினருக்கும் ஏனைய நோய் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருந்தாலும் இள வயதினரும் திடாகத்திரமாக இருப்பவர்களை கூட இந்த வைரஸ் மிகவும் தீவிரமாக பாதி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது நன்றி டாக்டர் அடுத்ததாக இந்த நோய்க்கான தடுப்பு மருந்து அதாவது வேக்சின் ஏதாவது கண்டுபிடித்திருக்கிறார்களா அதற்குரிய செயற்பாடுகள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டிருக்கின்றன எந்த நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை பற்றி கொஞ்சம் எங்கள் நேர்களுக்கு சொல்வீங்களா வேக்சின் அதாவது தடுப்பூசி என்றது இந்த இந்த வைரஸ் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் அறிந்து ஐந்து ஐந்து மாதங்களான் ஆகிறது அநேகமான அந்த புழு போன்ற நோய்களுக்கு வேக்சின் இருக்குது இது ஒரு ஐந்து மாதங்கள் இருக்கிறதால நாங்கள் வைத்தியம் திடீரென்று ஒரு ஒரு வைரஸுக்கு உடனடியாக வேக்சினை கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஒரு கொஞ்சம் கடினமான காரியம் என்னென்னா ஒரு வேக்சினை தயாரித்து அதை சிலருக்கு பரிசோதிக்க வேணும் அந்த பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துறதுக்கு ஆக்கள் சம்மதிக்கணும் அவருக்கு அந்த வேக்சினை கொடுத்து பிறகு இந்த வைரஸ் வைரஸை வைரஸ் உள்ளடங்களுக்கு அல்லது வைரஸ் செய்வர்களுக்கு தொற்ற வைத்து அதில் அதில் இருந்தவர்களுக்கு இந்த வைரஸ் வரவில்லையான்றதெல்லாம் உறுதிப்படுத்த வேணும் இதுக்கு சில சில நாட்கள் மாதங்கள் வாரங்கள் எடுக்கும் அதே நேரம் இந்த வேக்சின் வேக்சின் வந்து இந்த வேக்சினே எங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பக்க விளைவுகளை கொண்டு வருது என்றெல்லாம் அதனால இந்த வைரஸுக்குரிய வேக்சின் சில நேரங்கள்ல வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல தாமதங்கள் ஏற்படும் சில இடங்கள்ல வந்து அதை கண்டுபிடிக்க முடியாம கூட போகலாம் வைரஸ் வைரஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு இயல்புகளை கொண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நுண்ணங்கி இது வைரஸ் வந்து சில இடங்கள்ல பார்த்து சில நேரங்கள்ல உயிர் அற்ற ஒரு சடப்பொருளுக்கு போன்ற இயல்பையும் சில நேரங்கள்ல வந்து உயிருள்ள ஒரு நுண்ணங்கின்ற வடிவத்தையும் பெறக்கூடியது அதனால தான் இந்த வைரஸுக்கு ஒரு உரு உரிய சிகிச்சையோ அல்லது வேக்சினோ கண்டுபிடிப்பதில் இந்த விஞ்ஞான உலகம் வந்து அநேகமான நேரங்களில் பெரிய ஒரு பின்னடைவை சந்திக்கின்ற வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இந்த வைரஸுக்குரிய வேக்சினையும் அதாவது தடுப்பூசியும் சிகிச்சையையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த உலக சுகாதார நிறுவனங்கள் விஞ்ஞான உலகம் மிகவும் தீவிரமாக போராடி கொண்டிருக்கின்றது பல மிகவும் தீவிரமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு இருக்கலாம் 
நல்ல விளக்கமாக அந்த தடுப்பூசி அதாவது வேக்சினை பற்றி நீங்கள் அது எந்த நிலைமையில் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குரிய கேரியங்கள் விளக்கங்களை பற்றி மிக அழகாக சொன்னீங்க டாக்டர் மிக முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் ஹெல்த் கேர் ஸ்டாஃபாக ஒரு டாக்டராக நீங்கள் வேலை செய்யும் போது என்ன விதமான சவால்களை சேலஞ்சஸை நீங்கள் எதிர்கொள்கிறீர்கள் அநேகமாக இந்த கொரோனா நோய் சிகிச்சையில் இருக்கின்ற வைத்தியர்கள் மட்டுமல்ல வைத்தியசாலையில் இருக்கின்ற அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அச்சம் கலந்த ஒரு பிரச்சனை இந்த நோய் தங்களுக்கும் தொட்டி விடுமா என்பது தங்களுக்கு தொட்டி விடும் விடும் என்பதற்கு அங் அப்பால அவர்களிடமிருந்து அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர் அதாவது மனைவி பிள்ளைகள் கணவர் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு இந்த வைரஸ் தொட்டி விடும் என்ற ஒரு அச்சம் மிகவும் ஒரு ஒரு முக்கியமாக இருக்குது ஏனென்றால் இது ஒரு வேகமாக தொட்டக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அதே நேரம் வைத்தியசாலையில் இருக்கிற அனைத்து ஊழியர்களும் நோயாளர்களுடன் அருகில் செல்ல வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் அவர்களை பரிசோதிப்பது மாத்திரை ஊசி எல்லாத்துக்கும் வந்து நோயாளர்களை நாங்கள் ஒரு சோசல் இடைவெளி அதாவது சமுதாய இடைவெளியை வைத்தியசாலை வைக்கணும் அந்த ஒரு அச்சம் அச்சம் கலந்த ஒரு சூழல் சூழல் ஒரு நெருக்கமான சூழல் மக்களும் அந்த வைத்தியசாலை ஊழியர்களும் இந்த நோயாளர்களும் நெருங்கி பழக வேண்டிய ஒரு தேவை தேவை இருக்கிறதால இந்த தொற்று பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் கடுமையா இருக்குது அதே நேரம் எங்களுடைய இருமல் தும்மல் போன்ற போன்றவற்றின் ஊடாக பரவுகின்ற வாய்ப்பு அதிகம் இருந்தாலும் எங்களுடைய ஆடைகள் வேறு இடங்கள்ல இருந்து கூட இந்த நோய் வந்து இன்னொருக்கு இன்னொருவருக்கு பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதால இந்த கொரோனா நோயை நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கின்ற வைத்தியர்கள் மன ரீதியான ஒரு ஆனால் முடிந்த அளவுல அநேகமான இடத்துல எல்லா வைத்தியசாலை ஊழியர்களும் ஒரு அர்ப்பணிப்போட செயல்படுவதை காணக்கூடியதா இருக்கிறது அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய சேவை சேவை செய்து பல இடங்களில் பல வைத்தியர்களும் வைத்தியசாலை ஊழியர்களும் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்ததையும் நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கிறது மீண்டுமாக டாக்டர் நீங்கள் முள்ளிவாய்க்காலில் நடந்த அந்த டம்ளருக்கு நடந்த ஜெனசாய்ட் டைமில் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் நடந்த ஜெனசாய்ட் டைமில் மிகவும் அளப்பெரிய சேவைகளை செய்த ஒருவர் அது ஒரு வெளியொரு ட்ராமா சுச்சுவேஷனுக்குளால் நீங்கள் உங்கள் சேவைகளை செய்த நீர்கள் அதே போல் இப்பொழுதும் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் வந்து இங்கே யூஎஸ்ஏயில் வந்து நீங்கள் இன்னுமொரு ட்ராமெட்டிக் சுச்சுவேஷனுக்குளால் நீங்கள் சேவைகளை செய்து வருகிறீர்கள் எங்கள் வாழ்த்துக்களும் எங்கள் பிரயாசும் உங்களுக்கு போ கனடா மக்கள் சார்பாகவும் அதை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆனாலும் இப்படியான சூழ்நிலையில் வேலை செய்யும் போது எவ்வாறு நீங்கள் அந்த வேலை முடிந்து வீட்டை வரும் பொழுது அல்லது உங்களோட வேலை இல்லாத நேரங்களில் எவ்வாறு நீங்கள் கோப் பண்ணுறீர்கள் என்ன காரியங்கள் செய்கிறீர்கள் உங்கள் உளநலத்தையும் மனநலத்தையும் வைத்து ஒரு பேலன்ஸில் வைத்துக் கொள்வதற்கு அதை பற்றி சுருக்கமாக சொல்வீர்களா முள்ளிவாய்க்கால் முள்ளிவாய்க்காலில் வேலை செய்தது என்பதும் இங்கு வேலை செய்த செய்கிறதும் வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது முள்ளிவாய்க்காலில் இருக்கிறது இருந்த சூழல் சூழல் மிகவும் கொடுமையானது அதாவது இங்கே மட்டும் நோய் நோய் எங்களுக்கு தொற்றி விடும் என்ற அச்சத்தை தவிர வேற ஒன்றும் எங்களுக்கு இல்லை சாப்பிட்ற பிரச்சனை இல்லை போக்குவரத்து பிரச்சனை இல்லை சொல்றதோ குளிக்கிறதோ ஒரு பிரச்சனையும் வேற ஒரு சா ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் முள்ளிவாய்க்காலில் வந்து மக்கள் அனைவரும் எந்த நேரம் பங்கிருக்கலான்னு இருக்க வேணும் வெளியில் வந்தால் செத்துருவாங்க வங்களுக்கு இருந்தால் கூட செத்துருவாங்க சாப்பாடு கிட்டத்தட்ட இல்லை தொண்ணூறு விதமான மக்களுக்கு அங்கே சாப்பாடு இருக்க இல்லை அநேகமான மக்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிட்றத கூட மிகவும் சிரமமாக இருந்தது என்னென்னா வெளியில் வந்து சமை சமைச்சு கொண்டிருந்தா கூட அவங்களுக்கு இந்த கண் கண் சோட்டில் அவங்க செத் செத் செத்துடலாம் நேரம் பங்கருக்குள்ள கூட செல் விழுந்து அந்த பங்கருக்குள்ள இருக்கிற அவ்வளோ பேரும் செத்த சம்பவங்கள் கூட பல தடவை அதே நேரம் நோயாளர்கள் மக்கள் காயமடைந்தால் வைத்தியசாலை கொண்டு வர முடியாத பல சந்தர்ப்பங்கள்ல அந்த இடத்துல இறந்து போன சம்பவங்களும் இருக்குது ஒரு கொடுமையின் உச்சகட்டமாக அது அது இருந்தது இப்போ நாங்கள் கூட வைத்தியசாலையில விடியோ ஒழும்பினா நாங்கள் நித்திரைக்கு போகமாட்டு தெரியாது நாங்கள் சாகலாம் அதே நேரம் நித்திரை கொண்டா விடிய ஒழும்புவோமான்னு கூட தெரியாது ஒரு சூழல் நிம்மதியா படைக்கு இங்கண்டா 
கொரோனா இல்லாத எல்லாரும் நிம்மதியா நித்திர கொள்ளலாம் வீட்டுல பாதுகாத்து கொள்ளலாம் நாங்கள் வெளியில செல்லாம மக்கள் கூடுதலான இடங்களுக்கு நெருங்கி போகாம அதுல மாஸ்க் அணிஞ்சு நாங்க எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளலாம் இங்க வந்து அப்படி ஒண்ணுமே இல்லை எங்களோட இறப்பு வந்து எந்த நேரமும் நிச்சயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா இருந்தது ஒரு அவல அதோட ஒப்படைக்குல இது பெரிய பெரிய விஷயமா எனக்கு எனக்கு தோன்ற இல்ல ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான கேரியங்கள் அதாவது ரிலாக்ஸேஷனுக்கோ அல்லது டீப்ரீஃப் பண்ணவோ கோப்பிங்கா என்ன விதமான கோப்பிங் மெதர்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆஸ் அ ஃப்ரண்ட் லைன் ஸ்டாஃப் இங்கே இருக்கின்ற அந்த அந்த மனநிலையில் நான் ஒப்படைக்கல மற்றவர்களை விட எனக்கு இந்த அச்சம் வந்து மிக கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கு ஏன்னா நாங்கள் இதை விட பெரிய அச்சங்களை பார்த்ததாக தாண்டி வந்ததால் சாகிறதுக்கு அல்லது இது இது ஒரு பெரிய விஷயமா எனக்கு எனக்கு தோன்றல ஆனா என்னில இருந்து பிள்ளைகளுக்கு மனைவி வீட்டில் இருக்கிற ஆற்றல் தொட்டி தொட்டி விடும் என்ற ஒரு அச்சம் அச்சம் இருக்கிறது அதே நேரம் அநேகமான ஆக்களுக்கு இருக்கின்ற இருக்கின்ற போல சில வழக்கங்களுக்கு இரு ஒரு இருமல் மாதிரி இருந்தா இல்லை துண்ட நோர மாதிரி இருந்தா அவர்களே கொரோனா வந்துட்டோ அப்படி என்ற ஒரு அச்சம் ஒரு ஒரு சிந்தனை தவிர தவிர்க்க முடியாம இருக்கும் அப்படி அப்படி இருக்குது ஆனால் நான் உண்மையில் நான் அந்த இலங்கையில் அந்த நேரங்களில் முள்ளி வாய்க்காலில் வேலை செய்த அனைத்து ஊழியர்களையும் இந்த இந்த நேரத்தில் நான் நினைவு கொண்டேன் என்னென்னா இவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட அந்த நேரத்தில் வைத்தியசார ஊழியர்கள் தொண்டர்கள் அனைவருடைய சேவை நான் இப்போ நினைச்சா அது பெரிய சத்திரி இது என்னென்னா அவ்வளோ பேர் அப்போ அப்போ எல்லாரும் வந்து செய்தாங்க உதாரணமாக ஒரு ஒரு நோயாளருக்கு ஒரு காயமடைந்தவர்களுக்கு ஒரு ரத்தம் கொடுக்குறோம் ஒரு பிளட் கொடுக்குறனா கூட ஒரு சூழலை இருக்காது இன்னைக்கு பிளட் கொடுக்குறவர் கூட பிளட் கொடுத்துட்டு போகும்போது செத்து விடலாம்ன்ற நிலை இருக்கு காயமடையலாம் இருக்கு மக்கள் முன்வந்து அவ்வளோ வேலை செய்து அர்ப்பணிப்பு அர்ப்பணிப்பில் இருந்தவங்க நாங்கள் அதை அந்த நேரத்தில் அந்த சுகாதார ஊழியர்களையோ அங்கே வேலை செய்தவர்களையோ இந்த வெளி உலகமோ வேறு ஆக்களோ அந்த அளவுக்கு இப்போ வைத்திய சுகாதார நிறுவனங்களோ கொடுக்குற அந்த மரியாதையோ அல்லது ஒரு கௌரவிப்போ அந்த அங்கே வேறு செய்த ஆக்களுக்கு அந்த நேரத்தில் இருக்குது அங்கே வேறு செய்த அனைவரையும் வந்து மேலே ஒரு ஒரு முக்கியமானவர்கள் என்று சொல்றதில் அவர்கள் அனைவருமே அதில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்தவர்கள் அவர்களுக்கு அந்த கௌரவம் இங்கே நடக்குவது போல அதாவது ஹெல்த் ஃபீல்டில் வேலை செய்கிற ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஸ்டாஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் நர்சஸுக்கு கிடைக்கிற அந்த மரியாதை அந்த காலங்களில் அந்த இடங்களில் கொடுக்கப்படவில்லை ஆனாலும் டிஇடியின் சார்பாக நீங்கள் முள்ளிவாய்க்கால் செய்த சேவைகளையும் அதில் நீங்கள் ஆற்றிய அளப்பெரிய சேவைகளையும் உங்களோட பங்களிப்புக்கும் எங்கட நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் ஸோ டாக்டர் வந்து பொதுவாகவே ஒரு மெடிக்கல் டாக்டரை இந்த தற்போது கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் டைமில் காணும் போது எல்லோரும் பொதுவாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கருவி எப்பொழுது இது முடிய போகிறது என்று அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன இது ஒரு பொதுவான கேள்வி என்றாலும் சொல்கிற ரெண்டு ரெண்டு விதமான விடயம் இருக்குது ஒன்று இதுதான் எங்களுக்கு முதல் தடவை இந்த வைரஸினுடைய தாக்கம் இருக்கிறது அப்போது எப்படி எந்த காலத்தில் இது குறையும் எந்த காலத்தில் கூடும் என்ற ஆதாரபூர்வமான ச தகவல்கள் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் இல்லை இப்போ ஃப்ளூ என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் அநேகமான அந்த விண்டர் சீசன் குளிர் குளிர் நேரத்தில் வரும் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் குறையும் உண்டு இந்த வைரஸ் கூட வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் குறையலாம் உண்டு நம்பப்படுது ஏன்னென்னா ஒரு வெப்பநி இப்போ குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் இந்த வைரஸ் அழிஞ்சிடும் அதே நேரம் நாங்கள் தும்புகின்ற பொழுது இரும்புகின்ற பொழுது எங்களுடைய அந்த துகள்கள் துளிகள் இருந்து அந்த வைரஸ் வெளியில் போய் அதிலிருந்து தான் இன்னொருவருக்கு போகும் நேரம் வெயில இருக்கிறதால இந்த அந்த அந்த துளி வந்து ஈர ஈரத்தன்மையா அதாவது ஈரத்தன்மையுடன் இருக்கின்ற பொழுதுதான் என்னொருவருக்கு தொற்றுகின்ற வாய்ப்பும் இருக்குது காஞ்சி தண்ணி அந்த காஞ்சி போகல இந்த வைரஸும் கொல்லப்பட்டுரும் அதனால இந்த வெயில் காலம் வெயில் நேரத்துல கூடுதலான வெயில் இருக்கின்ற பொழுது இந்த வைரஸ் நீண்ட நேரத்துக்கு வெளியில உயிர் வாழ முடியாது அதனால இந்த வெயில் வருகின்ற பொழுது இதனுடைய தாக்கம் குறையலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் புத்தமுழுதாக சொல்லலாம் என்னென்னா இது இதுக்குடிய எங்களுடைய அனு அனுபவம் வந்து இல்லை 
நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போம் நன்றி டாக்டர் உங்களோட சேவைகளின் மத்தியில் உங்கள் நேரத்தையும் பார்க்காம சிரமத்தையும் பார்க்காம எங்களோட வந்து உங்கள் கருத்துக்களையும் நல்ல பயனுள்ள தகவல்களையும் எங்களோடு கலந்து கொண்டதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் நன்றி வணக்கம்